。今天的进度是老房子已经拆完，现在在锤下面的这个石头。等一会儿，再把这里面的建渣全部铲开，基本上这个地基的话就算平出来了。现在这个小朋友他很会模仿大人了。刚刚看见我用这个皮尺量了一下，他也拿着这个皮尺到处量。我们家老板已经成功融入了村口的大部队了，也不知道在讨论一些什么事情。这个场地现在已经全部平出来了哈。这上面这些就是我们原来的老的宅基地的位置。很多朋友问我们建房要不要审批哈，我们的房子是在原来的地址和原来的宅基地上面重建，也是需要审批的。现在大概弄出来就是这个样子的。然后现在我们可能要停几天，等隔壁邻居家回来了，商量一下，看这里怎么修，因为隔壁邻居家他们也要修房子嘛。然后他到时候我们挨着修，应该是我们原来的这个老宅基地呢，它是一个梯形哈，这两边是平行的，然后这里是这样子夹着的，前面的话也可以是直线，所以说如果修房子修出来它就是一个尖棍儿，肯定从样式上面来说就没那么好看。然后我们隔壁邻居家这边的话，它也是这样子哈，有一点点尖棍儿。现在的话，我们就是等他回来之后商量，然后这个尖棍儿这样子。割下来，把他们的房子也可以放直，然后因为这后面的地是隔壁邻居家的嘛，然后大概就是从这地上我画了一个白线，这些位置这样子斜着过去，这边的话就给我们，然后前面这个我们这边这个尖棍这边就给他们，这样子两边修出来的话就是直的。大家对我们这个房子有没有什么建议？比如做什么样子的外观，欧式、新中式、现代？还是北欧风的，或者是怎么样的？因为老板的话，看着这样也好看，看着那样也好看，根本不知道做什么样式的了。专业的事情肯定要交给专业的人来做哈。我们的设计师也已经联系好了，最主要的就是这个场地，看能不能退出去修得下来。然后大家有什么这个修房上面的建议啊，或者是什么，都可以在评论区给我们留言哈，我们也多看一下。然后到时候才要和设计师沟通需求，还有外观啊，还有功能这一些哈、啊，真的是修个房子，整个人每天头都是大的。我们这个场地的话，面宽大概是十二米或者十二米少一点点，然后净深的话可以修到十二米到十三米哈、啊。大家觉得修哪一种风格好看一点？我们家里面的话是六口人嘛，大家也都知道，我父母还有两个儿子，然后就是。需要几个卧室，或者说怎么布局之类的，有好多建议都可以给我留言哈。这两天我们拆房子，弄到马路上面全部都是灰尘，我爸把它扫一下，扫过之后哈，这个路就很干净了。再下场雨洗一下的话，完美